सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्तो जान अगर एक सिर के बदले अगर एक पेड़ भी बचता है तो मान लीजिए कि सस्ता सौदा है साढ़े आठ सौ साल से जो पीढ़ियाँ यहाँ जी रही है वो इस और की वो मतलब श्रद्धा पूर्वक मान रही है और वही जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है समाज है वही इसकी सुरक्षा कर रहा है कोई भी इसमें खेती नहीं करता और में कोई पेड़ पौधे को काटता नहीं है उसमें पशुपालन होता है और वन्य जीव मरण पोषण करते हैं इस तालाब को और इस औरण को संभाल के रखा है जिसमें बहुत सारे चिंकारे और ये पानी का तालाब है और चिंकारा डरते भी नहीं है क्योंकि लोग यहाँ के एंटी पोचिंग का भी काम करते हैं ना शिकार करते हैं ना शिकार करने देते हैं ईगल्स वल्चर फॉक्स गाय भैंस बकरी पूरे साल भर यहाँ पर पानी रहता है और सभी पशु पक्षी है जो आराम से यहाँ पानी पीते हैं एरिया इनके पास बहुत ज़्यादा है जैसलमेर में तो इसलिए यहाँ के ओरन भी बहुत बड़े बड़े ओरन इस ओरन के अंदर क्योंकि आप खेती नहीं कर रहे हैं जितनी वेजिटेशन है तो बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम यहाँ पे नेचुरल सर्वाइव कर रहा है और इसमें नेटिव ग्रास की स्पीसीज यहाँ पे ग्रो कर रही है उसी के ऊपर एनिमल्स खा रहे हैं पल रहे हैं तो इन ओरण में अगर आप घूमेंगे आपको बहुत सारी ग्रास लविंग स्पीसीज मिलेंगी पूर्व जनरेशन जो कर एक डाली तक तनखा तक नहीं काटते थे और हमने भी उसको तनखा नहीं काटा आज ये कंपनियाँ आई है तो उसको सोलर से धरले से वहाँ काट रही है जहाँ देवस्थान आस्था से जुड़ा हुआ मामला मेरे गांव में पिचत्र मशीन लगी हुई है विंड मिल की लेकिन इस गांव में एक बल्ब लट्टू का नहीं चल रहा है उस बिजली से ये हमारी समस्या है लोकल बिलीफ के अंदर ये ओरन है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर इसको वेस्टलैंड कैटेगरी में डाला गया है ये मत समझे कि जमीन कमजोर है और वेस्ट है बंजर है सब चीजें नहीं है बिल्कुल नहीं है जैविक जो बाजरा बरसाती होता है बारानी जमीन में होता है वो यहाँ पैदा होता है जैविक मूंग जो होता है वो यहाँ पैदा होता है जैविक चना है जो यहाँ खड़ी है उनमें पैदा होता है हमारे ओरन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओरन के नाम पे दर्ज करें जमीन जा रही है पेड़ पौधे कट रहे हैं और ग्रेस खत्म हो रहा है वन्य जीवों को दिक्कत हो रही है पशुपालन की चराई की जमीन कम हो रही है सुपूर्ति जा रही है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बहुत सारे यहाँ पर रेजिडेंट बर्ड है वो सब इन हाइटेंस वायर से टकरा के मर जाते हैं ये भी मरा है सभी फेदर निकले हंड्रेड परसेंट मौत हुई फेदर्स पड़े हैं बहुत सारे बॉडी तो नहीं मिल रहा है फ्लाइट हाइट है जी जी उसी फ्लाइट हाइट पे ये जो एक्सेंशन है इसका इलेक्ट्रिसिटी का इनके आप पावर लाइन से उनकी हाइट लगभग एक है फिर भी टकराने से जी भी नीचे गिर जाता है जो कॉलेज इतना वेलोसिटी से होता है कि नीचे गिरने के बाद में जी भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता तार खींचे है नी ऊपर लेना तो लेना में थम्बा रोपा हुआ तो वो थम्बा में हमजे नहीं है नी जो को जान खास खेने तो करंट आ जाओ छोटे बच्चे ने और मोटी ऊट नहीं है तो तार तो ऊपर खंचा हुआ है पेड़ है नीचे ऊपर चरे तो वो नहीं कोई ना आ जाओ करंट पेड़ पौधे यहाँ पावर लाइंस के आसपास मौजूद है ओरन के अंदर तो जितने भी जो जानवर आ रहे हैं वो इनको खाते हैं तो एकदम से वो जैसे ही मुंह लगाते हैं और वो शौक से जो है उछल के भागना चालू कर देते हैं जो यहाँ जंगल था जंगल को नष्ट कर दिया है जिसमें क्या बताऊँ वहाँ चौदह चौदह हिरण हमारे आँखों के सामने खत्म हुए हैं गाय है, बकरी है भेड़ है ऊँट है तो ओरन पर ठहरे 
ईर कारण ने बचा है तो ना तो उन्होंने बचा नहीं है गवर्नमेंट नहीं बचाओ तो बचाओ कौन हम सरकार से भी यही मांग कर रहे हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं कि इस चीज़ों को आप बचाएं और हमारी आजीविका आने वाली पीढ़ी के लिए आप ये खतरा पैदा ना करें विकास की आड़ में जो विनाश कर रहे हैं हम ये हमारे सामने प्रकृतिक धरोहर तालाब नदी नाले और यहाँ के पानी की आवक सब पैकेजिंग मटेरियल जो सोलर प्लेट्स यहाँ पे लाई गई थी इस पूरे एरिया में आसपास में सोलर पार्क्स के लिए उनको यहाँ पे इन्होंने ओपन करा एंड उसी का जो सारा वेस्ट है वो यहाँ पे बिखरावा पड़ा है ये पूरा कचरा चारों तरफ हवा के साथ में जब उड़कर जाएगा तो इससे हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इससे प्रभावित होएगा खाली इसको बंजर समझ करके आप उसको कंपनियों में लोट न करें शोध करके वैज्ञानिक दृष्टि से और सब चीज़ों को सुरक्षित रख करके अगर किया जाए तो हम विकास के साथ हैं हम विकास के विपरीत नहीं